தமிழ் ஒளியிலே காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் டிவிஏ தொலைக்காட்சி நேர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக இந்த வாரமும் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வார வாரம் வித்தியாசமான நோய் தாக்கங்கள் தொடர்பாக உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் பல விழிப்புணர்வு தகவல்களையும் உங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வாரமும் ஒரு முக்கியமான நோய் தாக்கம் கடந்த பல வாரங்களினுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு முக்கிய விடயம் ஒரு கற்பகால பகுதியில் ஒரு பெண் எதிர்நோக்குகின்ற பல்வேறுபட்ட நோய் தாக்கங்கள் பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வு முறைகள் தொடர்பாக டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் கலந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த வாரமும் ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒரு கற்பகால பகுதியில் ஒரு பெண்ணுக்கு டயபெட்டிஸ் ஏற்படுகின்ற போது அவருக்கு இன்சுலின் பாவனை என்பது தேவைப்படுமா அல்லது அதனுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவு தூரம் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது இந்த கால பகுதியில் இது தொடர்பாக நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு இந்த வாரமும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றார் அவரை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் அப்போ கடந்த பல வாரங்களாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒரு கற்பகால பகுதி அதில் ஒரு பெண் எதிர்நோக்குகின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் இந்த பரப்பு வந்து ஒரு நீண்ட பரப்பு என்பதால் நீண்டு கொண்டே செல்கின்றது சாதாரணமாக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுல இவ்வளவு விடயங்கள் இருக்கின்றதா என்று கூட பலர் சிந்திக்கலாம் இல்லையா அப்போ ஒரு கற்பகால பகுதியில் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து சுகர் வந்துட்டு அப்போ எனவே அவருக்கு வந்து அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பல்வேறு பட்ட வழிமுறைகள் இருக்கின்றது அதிலும் வந்து இந்த இன்சுலின் பாவனை என்பது எவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவமாக இருக்கின்றது என்பதற்காக நிச்சயமாக அவர்களுக்கும் தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருப்பார்கள் அது பற்றி சொல்லுங்கள் இன்சுலின் பாவனை இந்த கற்பகால பகுதியில் ஏன் தேவைப்படுகின்றது எப்ப எல்லாருக்குமே தேவைப்படாது யார் யாருக்கு தேவைப்படுகின்றது கற்பகாலத்தில் மட்டும் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் என்று வரலாம் இப்போ அது வந்து இப்போ சிலவைகள முதல் ஒரு விதமான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாமல் வரலாம் ஆமாம் அது மோனோஜெனிக் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது ப்ரெக்னன்ட் டைமில் வரைக்க அல்லது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அவைக்கு முதல் டயபெட்டிஸ் இல்லை ப்ரெக்னன்ட் டைம் வருது அல்லது இன்னொரு ஆள் வந்து முன்னுக்கே அவைக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது அவ வாயால மருந்துகள் எடுத்திருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது அவர்களுக்கு நாங்கள் ப்ரெக்னண்ட்டாக வந்தபடியே நாங்கள் அவர்களுக்கு இன்சுலின் கொடுக்க வேண்டி இருக்கின்றது அப்போ இப்போ என்னென்னா ப்ரெக்னன்ட் டைம்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்போ ஓரல் மெடிக்கேஷன்ஸை கொடுக்குறேல் வாயால் சாப்பிட்ற மெடிக்கேஷன்லாம் கொடுக்குறேல இப்போ மெட்ஃபோமின் வந்து நாங்கள் ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்க்குறோம் இப்போ என்னடா பொலிசிஸ்டி கிட்னி அதுகளுக்கு வந்து நாங்கள் மெட்ஃபோமின் கொடுக்குறபடியா பொலிசிஸ்டிக் ஓவரி சாரி நொத்த கிட்னி பொலிசிஸ்டிக் ஓவரிக்கு நாங்கள் மெட்ஃபோமின் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறோம் நாங்கள் இன்ஃபர்டிலிட்டி அந்த இதுக்காக அப்போ அப்படி கொடுத்தால் அந்த மெட்ஃபோமினை வந்து சில டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ரெக்னன்ட் பாசிட்டிவ் வந்த உடனே அதை நிப்பாட்டுவார்கள் ஆனால் அதிகமான டைமில் இப்போ வந்து நாங்கள் முதல் மூணு மாதம் அந்த மேட்ஃபோமினை கொண்டு போகலாம் ஆனால் இப்போ மற்ற மருந்துகள் இப்போ புதுக்க பா வைக்கிற டிபிபி ஃபோ ஏதாவது மருந்துகள் இல்லை எஸ்டிஎல்டி டூ என்று சொல்கிற குரூப் மருந்துகள் அல்லது டயமெக்ரோன் அல்லது கிளிப்ரைட் என்ற முந்தின பழைய ஓரல் மருந்துகள் எல்லாம் நாங்கள் ஒரு ஆள் ப்ரெக்னன்ட் என்னவுனே நிப்பாட்டிடுவோம் அவள் முந்தி டயபெட்டிஸ் இருந்தால் அவைகளுக்கு நாங்கள் அதை நிப்பாட்டிட்டு உடனே ஏஜென்ட் பேசஸில் டக்கண்டி இன்சுலினை தொடங்கி அவர்களுக்கு நாங்கள் இன்சுலினை கொண்டு போகிறோம் ஆனால் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து இப்போ முதல் நோமலாக தான் இருந்தது சுக ப்ரெக்னண்ட்டாக இருக்கேக்க ஆனால் இப்போ இருபத்தி ஆறாம் கிழமை அப்படி நாங்கள் பார்க்கேக்க பிளட் சுகர் செக் பண்ணிக்க அதில் பாசிட்டிவ் அண்டு வந்தால் அவர்களுக்கு நாங்கள் இன்சுலின் தொடங்குகிறோம் நேர அவர்களுக்கு நாங்கள் ஓரல் மெடிக்கேஷனாக கொடுக்குறது இல்லை இன்சுலின் தான் தொடங்குகிறோம் அப்போ அந்த இன்சுலின் வந்து இப்போ இவ்வளோ நேரம் இவ்வளவு இவ்வளவு லெவல் பிளட் லெவல் என்ன அவைக்கு அவைண்ட சாப்பாட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணத்தக்கதா இருக்கா அல்லது எக்ஸசைஸ் நடந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதால கண்ட்ரோல் பண்ண இருக்கா எவ்வளவு பிளட் சுகர் இருக்கு எவ்வளவு டார்கெட் பண்ண வேணுமன்றதை பொறுத்து தான் நாங்கள் எத்தனை தரம் ஊசி போட போகிறோம்ன்றது தங்கி இருக்கின்றது இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு சாதாரணமாக ஒருவருக்கு வந்து ஒரு அந்த இன்சுலினை வந்து எப்படி தனக்கு ஏற்றிக்கொள்வது என்பது தொடர்பாகவும் ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்காது அப்போ அது தொடர்பான விளக்கத்தையும் நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் அவருக்கு இன்சுலின் வழங்குகின்ற போது அது தொடர்பான விளக்கத்தையும் கொடுப்பீர்கள் உடனடியாக நாங்கள் ஒரு டயபெட்டிஸ் ஒரு ப்ரெக்னன்ட் டைமில் வருகுதுண்டா நாங்கள் உடனடியாக இப்போ அவர்களுக்கு வந்து டயபெட்டிக் எடுக்கேஷன் சென்டருக்கு அனுப்புவோம் இன்டோக்ரனாலஜிஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் ஏஜென்ட் பேசஸில் நாங்கள் இதை அனுப்புறது அப்போ ஏஜென்ட் போட்டு நாங்கள் இ
டயபெட்டிக் எடுக்கேஷன் சென்டருக்கு அனுப்பினோம்னா அங்கே டயட்டிஷியன்ஸ் வந்து அவர்களுக்கு டயட் சம்மந்தமாக கதை பிரகாரம் டயபெட்டிக் எடுக்கேஷன் எடுக்கேட்டர் வந்து த டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரி இன்சுலின் போடுறது மேனேஜ்மெண்ட் அவர்கள் இந்த இன்சுலினை ஃபேக்ஸ் பண்ண சொல்லி உடனே ரிவ்யூ பண்ணி எவ்வளவு இந்த மாதிரி இன்சுலின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அதுகளை வந்து அவர்கள் மேனேஜ் பண்ணுவார்கள் அதோட இப்போ நாங்கள் இன்சுலின் ஓடர்ஸை நாங்கள் போட்டால் அவர்கள் இன்சுலின் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அவர்கள் அவர்களுக்கு அதுக்கு தக்க எடுக்கேட் பண்ணியிருக்கு அப்போ அது அது தக்க மாதிரி அவர்கள் எடுக்கேட் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் வந்து இந்த க்ரோனாலஜிஸ் வந்து வித் இன் ஏ வீக் வந்து அவர்கள் பார்த்து அதை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போவாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு ஏர்ஜென்ட் பேஸஸில் ஒரு டயபெட்டிக்கில் ஒரு டயபெட்டிஸ் வந்து சுகர் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் டைமில் வருகுதுண்டா ஒரு என்ன ஹைப்பு சுகர் கூடி இருக்கிறது வந்து பேபிக்கும் அம்மாக்கும் கூட அண்டபடியாக எஸ்பெஷலி பேபிக்கு வளர்கிற பேபிக்கு டாக்ஸிக் அண்டபடியாக நாங்கள் அதை வந்து டக்கண்டு குயிக்காக கண்ட்ரோல் பண்ண விரும்புகிறது அப்போ இது ஏர்ஜென்ட் பேஸஸில் டக்கண்டு செய்யலாம் மற்றது இன்சுலின் வந்து அதிகமான ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் இப்போ இப்படி எவ்வளவு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அந்த எடுக்கேஷன் அவர்களும் செய்வார்கள் அதே நேரத்தில் அடிஷனலாக ரெண்டாந்தரம் அங்கே போயிக்க எடுக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் செய்யக்க அது சம்மந்தப்பட்ட அறிவு வருகின்றன அப்போ இன்சுலின் ரெண்டு பார்க்க நாங்கள் ரெண்டு விதமான இன்சுலின் சொல்லலாம் இருக்கும் <laughs> போறோம் இப்ப காலமே சாப்பாடுண்டா காலமே நாங்க போடுறோம் அது நாங்க காலமே சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல சுக கூடி வாரத வந்து அது டாக்கெட் பண்ணி கண்ட்ரோலுக்கு வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த மத்தியானத்துக்கு நாங்க திருப்பி ஊசி போடுறோம் திருப்பி இரவுக்கு போடுறோம் அப்ப ரேபிட் ஆக்டிங்கன்றது அதான் உடனே டக்கண்டு போட்டு நாங்க ஒரு கொஞ்சம் தலை வேலை செய்யும் ஒரு ஒரு நாலு தொடக்கம் ஆறு மணி தியாலத்துக்கு அந்த இன்சுலின் மேக்சிமம் வேலை செய்து இப்போ இந்த தண்டை பாட்டுக்கு நோமலுக்கு வருது இல்லா போகுது அதே போய் இந்த மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு நாங்கள் திருப்பி போடுறோம் இரவு சாப்பாட்டுக்கு போடுறோம் இன்டர்மீடியேட்டா இப்போ லாங் ஆக்டிங் அண்ட் இருக்கு லாங் ஆக்டிங் அண்டா ஒரு இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்துக்கு வேலை செய்கிற மாதிரி நாங்கள் பேசல் இன்சுலின் என்று சொல்கிறது பேசல் இன்சுலின் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை வந்து டக்கிள் பண்ணுறோம் இல்லை இப்போ எங்களுக்கு நோமலாகே ஒரு ஆளுக்கு வந்து அவற்றவர்களுடைய நோமலான பொடி இந்த மெட்டாபோலிசம் பேசல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்சுலின் தேவை அந்த இன்சுலின் கட்டாமல் தேவை அவர்களுக்கு அப்போ அந்த இதுக்காக அதை பேசல் இன்சுலின்ன்ற அதைத்தான் நாங்கள் இரவில் போடுறது ஊசி அப்போ அதிகமான பேசல் இன்சுலின் வந்து பதினெட்டு மணி தியாலம் பதினாறு தொடக்கம் பதினெட்டு மணி தியாலம் தொடக்கம் இருபத்தி நாலு மணி தியாலம் மட்டும் அந்த இன்சுலின் வேர்க் பண்ணும் இரவு போடுறதா ஓ இரவு அந்த வகைகள் வருகின்றது இப்போ குறிப்பிட்ட நேரம் பகல் அன்றைக்குள்ள வந்து ஒரு சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் சாப்பாட்டுக்கு இருக்கிற இடைவெளியில் தான் அதை கவு பண்ணும் அது தொடர்ந்து இரவு நாங்கள் சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ அந்த இன்சுலின் இருந்து கொண்டே இருக்க போகும் அப்போ இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்து இப்போ ஈவன் ஒரு இன்சுலின் இருக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கூட இருக்கும் அப்போ டக்கன்னு அந்த சில வழியில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இல்லாமல் போடுறண்ட சந்தர்ப்பம் வராது அப்போ சில பேருக்கு வந்து இப்போ மார்னிங் இப்போ இரவு போடுற அந்த பேசல் இன்சுலின் தான் ஏர்லி மார்னிங் ஃபாஸ்டிங்கை செய்கிற பிளட் சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்போ அந்த ஃபாஸ்டிங் பிளட் இரவு போடுறது இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்துக்கு வேலை செய்யாட்டா ஏர்லி மார்னிங் சுகர் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கு அப்போ அதுதான் இந்த இவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறது இன்சுலின்ன்றது முக்கியம் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இது வந்து பேசல் இன்சுலின் லாங் ஆக்டிங் இது வந்து ஷார்ட் ஆக்டிங் இடையக்க வந்து இன்டர்மீடியட் ஆக்டிங் அண்டி இருக்கு அது வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி தியாலத்துக்கு வேலை செய்கிற மாதிரி இப்போ காலமே அப்போ நாங்கள் அந்த ஊசியை ரெண்டு தரம் போடலாம் காலமே உண்டு பின்னேரம் உண்டு அதிகமான இந்த ஊசி வந்து ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணின மாதிரி வரும் இப்போ காலம் ரேப்பிட் இன்சுலினையும் பேசல் இன்சுலினையும் மிக்ஸ் பண்ணின மாதிரி வரும் அப்போ நான் டயபெட்டிக் இப்போ ப்ரெக்னென்ட் உமனில் வந்து நாங்கள் ஒன் பேசல் இன்சுலினையும் ரேப்பிட் ஆக்டிங்கே தான் நாங்கள் பாவிக்கிறது இன்டர்மீடியேட்டாக நாங்கள் பாவிக்கிறது இல்லை அப்போ ஏரண்டா அந்த ஒரு ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கேக்க நாங்கள் பிளட் சுகரை வந்து டாக்கெட் லெவல் அதாவது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாங்கள் பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க வேணுமென்றது சரி வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ நோமலான ஆக்கள் பிளட் சுகர் இவ்வளவுக்கு வச்சுருக்க வேணுமென்றதை விட டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் ட ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கேக்க வச்சுருக்கிற அளவு வந்து குறைவாக வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் நோமலாக சதார சாதாரணமான ஒரு ஆளுன்னா நாங்கள் சொல்லுவோம் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் ஈவன் காலம பிளட் சுகர் வந்து ஃபாஸ்டிங் சுகர் ஏழுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கலாம்
உடம்பு <laughs> 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 டெரட்டோஜெனிக்கு இஃபெக்ட் எல்லாம் என்று சொல்லுபடுது அப்போ அதுகளால் நாங்கள் அந்த அதகளை குறைக்கிறதுக்காக நாங்கள் கட்டாமல் குறைக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு மணித்தியாலத்தால் என்று பார்க்க நாங்கள் நோமலான ஆக்கலுக்கள்னு சொல்லி சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஈவன் எட்டு வயதை பொறுத்து நாங்கள் சில வேறு வருத்தங்கள் இருந்தால் ஒம்பது எல்லாம் விலவு பண்ணலாம் வயது கூடி நாங்களுக்கு ஆனால் டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் சாரி ப்ரெக்னென்ட் உமன் என்று சொல்லி சொன்னோம்னா நாங்கள் அதை வந்து ஆறு தசம் ஏழுக்கு வச்சிருக்க விரும்புகிறோம் அப்போ சரியான குறைவுக்கு நாங்கள் வெரி வெரி டைட்டாக வச்சிருக்க விரும்புகிறோம் ஒன் ஹவரால் செக் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஏழு தசம் எட்டுக்கு வச்சிருக்க விரும்புகிறோம் அப்போ இந்த டைட் கண்ட்ரோல் வந்து முக்கியம் என்றபடியாக இப்போ அவன் என்ன சாப்பிடினம் எவ்வளோ சாப்பிடினம் இடையில் ஆக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன செய்யணும் நடக்கிறது கொள்வது அதுகள் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கொண்டு இந்த இன்சுலினை போடுபடு அப்போ இந்த மார்னிங் இன்சுலின் வந்து அவை காலமாக ஒவ்வொரு காலம் வந்து அட்மெண்டது நோமலான ஆக்களை விட நாங்கள் இவ்வியில் வந்து பிளட் சுகரை வந்து கூட செய்ய சொல்கிறோம் சில வேலையில் குறைஞ்சது நாலு தரத்துலேருந்து ஆறு தரத்துக்கு செய்ய சொல்கிறோம் ஆறு ஏழு தரம் கூட சில பேர் செய்வார் அவ்வளவு டைட் கண்ட்ரோல் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலம் பிளட் சுகரை பார்த்து பார்த்து அதுக்கு தக்க மாதிரி இன்சுலினை அவர்கள் தங்களோட ஒரு சாப்பாடு லெவல ஹார்போரேட் கவுண்ட் இருக்குன்னு பார்த்து எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டியும் பொறுத்து அந்த இன்சுலினை அவர்களே அவர்கள் டயபெட்டிக் எடிகேட்டர் என்டோக்ரனாலஜிஸ்ட் அட்வைஸோடு அவர்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த பிளட் சுகரை மேலதிகமாகவும் <laughs> ஆனால் ஊசி அண்டோன்னு ஒரு தரம் பயப்படுத்தவில்லை இப்போ வந்து எல்லாம் வெறும் சிம்பிளாக இந்த ஊசி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மில்லிமீட்டர் வெரி டைனி சரியான சின்ன போகிறது கூட தெரியாது சில வேலை அந்த ஊசி குத்தி பிளட் டெஸ்ட் செய்கிறது பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஊசி போடுறது வந்து நோ பெயின்ஃபுல் இருக்காது நோகாது அது அவ்வளோத்துக்கு ஈஸி ஆக்கியாச்சு உங்கள் அபிமான டிவியை தொலைக்காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நலந்த நிகழ்ச்சியில் இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கின்றோம் இன்சுலின் பாவனை தொடர்பான விளக்கங்களை டாக்டர் தந்திருந்தார் அதே போன்று ஒரு சில செயல்முறை விளக்கங்களும் இருக்கின்றது ஒருவர் வந்து இன்சுலின் தொடர்பாக விளக்கம் இருப்பதோடு மாத்திரமின்றி தனக்குத்தானே அந்த இன்சுலினை செலுத்திக் கொள்ளும் வகையில் வந்து அவர் பயிட்டப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு சில வகையில் மூன்று தடவைகளுக்கோ அல்லது அதுக்கேற்ற வகையில் அவர் பயிட்டப்பட்டவராக இருந்தால் தான் பிளட் செக் பண்ணவோ அல்லது இன்சுலின் தனக்குத்தானே செலுத்திக் கொள்ளவோ பயிட்டப்பட்டவர் இருந்தால் தான் அதனை செய்ய முடியும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இது தொடர்பான விளக்கத்தை நாங்கள் தொடர்ந்தும் டாக்டரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் டாக்டர் இப்போ இன்சுலின் தாக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருந்தோம் ஒரு கற்பகால பகுதியில் இந்த நீரழிவு தாக்கம் பெறுகின்ற போது அவருக்கு இன்சுலின் இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்கின்றது அதிலேயும் வந்து இப்போ பிளட் லெவல் எப்படி எனக்கு இருக்கிறது என்பது அவர் செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அப்போ எப்படி அதை செக் பண்ணுற அந்த செயல்முறை விளக்கம் அவருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ அது தொடர்பாக சொல்லுங்கள் இப்போ எங்களுக்கு இந்த குளுக்கோமீட்டர் வந்து இந்த பிளட் செக் செக் பண்ணுற மிஷின்ஸ் வந்து நிறைய டெக்னாலஜிக்கலையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு இப்போ முந்தின மெதட்டை விட இப்போ செக் பண்ணுறது கூட முந்தி வந்து நாங்கள் அந்த பிளட் சுகரை வந்து அந்த நேரம் எடுக்கிற பிளட் சுகரை மட்டும்தான் செக் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இப்போத்திய மிஷின்கள் வந்து ஒரு ச நாங்கள் இப்போ நார்மலாக லேபில் பிளட் செய்யக்க அந்த கடைசி மூணு மாதம் மெவரேஜ் எப்படி இருக்குன்றது ஏ ஒன் சி என்று பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இப்போ பிளட் சுகர் இல்லை இந்த மீட்டர்ஸ் வந்து இப்போ எங்களுக்கு ஏழு நாளுக்கு எப்படி அவரேஜ் என்றதை கூட காட்டக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கின்றது பட் அது இந்த பிளட் டெஸ்ட் அந்த பிளட் குத்துறது மிஷினுகள் என்ன மாதிரியே அதுகளுக்குல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது அந்த மிஷினுக்குள்ள நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ கண் பார்வை குறைஞ்ச ஆக்களுக்கு தெரியத்தக்க மாதிரி பெரிய லெட்டர்ஸ் பிளிங் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக அந்த ரத்தத்தை போடுறதெல்லாம் கன பேருக்கு பிரச்சனை கையெல்லாம் ஆடும் கொள்ளும் அப்படியே அப்போ அதுகளுக்கு எல்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது ஒரு சொட்டு பிளட் போனால் காணும் சில வேலையில் இப்போ அடிக்கடி பிளட் சுக
செக் பண்ணுறவைக்கு வந்து இல்லை குத்தி குத்தி இவ்விடம் எல்லாம் கையெல்லாம் நோது அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ அதுக்காக ஒரு மெல்லி ஒரு கொஞ்சம் ரத்தம் வந்தாலே டக்கண்ட் அந்த சைட்டால் வந்து அப்சோ பண்ணத்தக்க மாதிரியான மிஷினுகள் இருக்குன்றது மற்றது வந்து அந்த ஒவ்வொரு காலம் அந்த நீடில் எல்லாம் ஒவ்வொரு காலம் ஏற்ற தேவையில்லை இப்போ உள்ளுக்கே டிஸ்க் வந்து போட்டபடி இருக்குது அப்போ அது தண்டப்பாட்டுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு அந்த ஒவ்வொரு காலம் அந்த குத்துற மிஷின் அந்த ஊசி எல்லாம் வேறு இப்போ பழைய மெதட்டு நாங்கள் இந்த இதில் இடைக்கல இது இடப்பட்ட மிஷின் மாதிரி இப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ முதல் வந்து ஒரு என்ன மாதிரி இந்த எங்களோட நீடில் குத்துறது ரத்தம் பெற என்று சொன்னால் இப்போ முந்தின இதுகள் வந்து இப்போ இதை கலட்டி போட்டு நாங்கள் இப்படி தனிய நீடில்கள் வரும் இது வந்து ஐடியலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு கா குத்துறதுக்கு ஒரு கா தான் அந்த மிஷின் அந்த நீடில் பாவிக்கணும் அப்போ இதை வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணி போட்டு நாங்கள் இதை உள்ளுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இப்போ இப்போ இந்த இதை இனி என்ன செய்ய போகிற மாட்டேன் இதை இழுத்து விட்டா சாரி இதை இழுத்தா இப்போ இந்த நாங்கள் பேந்து இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் இதில் அப்போ இந்த நீடில் வந்து இதுக்குள்ளால வந்து குத்திட்டு போயிடும் அப்போ இதில் பா இதண்ட பண்ணால் இப்போ இதில் வந்து கிளிக் கண்டு வந்துட்டு இதில் என்னுடைய இந்த நுனியில் வந்து பிள குத்தி போட்டோன்னா இதில் ஒரு சொட்டு பிளட் வேறு அப்போ அதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் வேண்டாம் அப்போ வந்து இது இப்படி இந்த டெஸ்ட் ட்ரிப்ஸ் வந்து இப்போ இப்படியான இதுகளுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ முப்பத்தி மிஷின்கள் வழியே இந்த டெஸ்ட் ட்ரிப் கூட நாங்கள் லோட் பண்ண தேவையில்லை ஒவ்வொரு காலம் இப்போ இதை இதை வந்து இப்போ நாங்கள் இதில் போட்ட உடனே வளமையாக மிஷின்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் பண்ணும் ஒன் பண்ணினோடனே நாங்கள் இதில் வந்து அந்த குத்தின ரத்தத்தை நாங்கள் இதில் இப்படி பிடிக்க இது டக்கண்டு உள்ளுக்க போயிட்டு இதில் டக்கண்டு இப்போ அதிகமான அது வந்து குயிக்காக வருது முந்தி வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இதில் வந்து பண்ணால் அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்றுண்ட ஒன்று இதில் இவ்வளவு ரீடிங்னு சொல்லி உடனே வர குயிக் ஆனால் சில வழியில் போதிய அளவு ரத்தம் வராட்டி அது காட்டாது காட்டாது அதுக்கு தான் இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் மிஷின்கள் எல்லாம் ஒரு சொட்டு ரத்தம் இருந்தாலே காணும் ஒரு கொஞ்சம் மெல்லி சாப்பிடு பிடிச்சா காணும் இனி இப்போ இந்த மிஷினுக்கே ஒரு பக்கத்தில் வந்து இந்த இதுகள் இந்த இதுகள் எல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணி வரக்கூடிய மாதிரி எல்லாம் இருக்குது இப்போ டெக்னாலஜி வந்து நிறைய போயிட்டு இதே வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ணினோம் இப்போ வயர் வரும் இந்த வயரை வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் போட்டால் அதெல்லாம் அவரேஜாக கனா நாள் முந்தினதுகளோட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி கிராஃப் எல்லாம் வரத்தக்க மாதிரி இருக்குது அப்போ பேஷண்டே வந்து ஒரு வீட்டில் இருந்து கொண்டு அதையும் கூட செய்யக்கூடியதா அதையும் செய்யும் அப்போ அதோட வந்து இப்போ அப்படியெல்லாம் பார்க்க பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ அல்லது இப்போ நார்மல் என்ன அப்படி மிஷினில் சும்மா தட்டி பார்க்க ஏழு தசம் அஞ்சு ரெண்டு மூணு ஆறு தசம் நாலு டைமில் மட்டும் எட்டு தசம் எட்டு அப்படி இப்படி எண்டு வரைக்கும் ஒரு கோர்டினேஷன் இல்லாமல் இருக்கு அதனால தான் நாங்கள் முந்தி வந்து அந்த என்னென்ன டைம் வந்து போட்டு நாங்கள் நாலு கோடு போட்டுட்டு சாப்பாட்டுக்கு முதலாக பிறகு மத்தியானத்துக்கு முதலா இரவுக்கு முதலாண்டு போடுற அப்ப கோர்டினேட் பண்ணி பாக்கேக்க எங்களுக்கு தெரியுது ஓகே ஒவ்வொரு முறையும் மத்தியான சாப்பாடுக்கு முதல் பிளட் சுகர் கூடி இருக்கு அல்லது இரவு சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி தியாலத்தால நாங்க செக் பண்றது ஒவ்வொரு முறையும் கூடி இருக்கு அப்ப பேஷன் வந்து தன்னுடைய பிளட் சுகர் லெவல வந்து கோர்டினேட் பண்ணிருக்கலாம் சில வேளை அப்படி தட்டி கொண்டு போயேக்க ஓகே இந்த நம்பர்ஸ் வருது தான் ஆனா இந்த நேரம் வந்த அதுல பார்த்தாலும் அது இன்னொரு பிளட் சுகர் ரீடிங்கோட வந்து கோரிலேட் பண்ண இயலாம இருக்கு ஆனா இது வந்து நாங்க பேஷன்ட் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு கிராஃப் மாதிரி பார்க்கேக்க அதில் அப்படியே கூட வரைக்கும் மோ இன்ஃபர்மேஷன் விஷுவலாக எங்களுக்கு தெரியுது அப்போ அது வந்து பேஷண்ட்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுது இப்போ கூட வந்து தன்னுடைய டயபெட்டிஸில் வந்து கே இப்போ என்ன தான் டயபெட்டிஸ் இப்போ அது டயபெட்டிஸ் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கலாம் நாங்கள் என்ன தான் டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி செய்யுங்கோ இப்படி இப்படி எடுங்கோ அளவுகள் எடுங்கோன்னு சொன்னாலும் டயபெட்டிக் எடுகேஷன் சென்டர்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி பிளட் சுகர் செய்யுங்கோ கொள்ளுங்கோன்னு செய்தாலும் பேஷண்ட் வந்து மறந்த ஒழுங்காக எடுக்காமல் அல்லது இன்சுலினை போடாமல் அல்லது இப்போ வடிவா என்ன சாப்பிட வேணுமென்றதை சாப்பிடாமல் எக்ஸசைஸ் செய்யாட்டா ஒரு நாள் வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அப்போ பேஷண்ட்டின் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து இதில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இது இப்படி கிராஃபில் அதில் பார்க்கேக்க அவன் வந்து ஒரு இன்சார்ஜ் அடிப்பினன் தங்களோட வருத்தத்தில் வந்து ஒரு இன்சார்ஜ் அப்போ ஓ இது நாங்கள் கூட இருக்குது இது இருக்குது கிராஃப் அப்படி இருக்கணும் அடுத்த முறை நான் செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு அவர்களுக்கே ஒரு உற்சாகம் வரும் அதனால் வந்து இப்போ இது வந்து கூட வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டரில் போட்டு பார்க்கக்கூடிய அந்த மீட்டரில் வர்றவை எல்லாரும் வேண்டிச்சிடமாட்டா உண்மையில் வந்து அது மோ பேஷனையும் வந்து பார்ட்டிசிபேஷனை என்கரேஜ் பண்ணும் அப்போ அது வந்து இது தான் இப
ஊசியும் போடணும் அப்போ எத்தனை மூ நாலு தரம் குறைஞ்சது ஊசி போடணும் அப்போ நாலு தரவும் ஆறு தரம் குத்தி பார்க்குறதும் வந்தால் பத்து தரம் போடுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் மாதிரி இருக்காது அப்போ அதை விட அதுக்கு தான் இந்த ப்ரிவென்ஷனும் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் அதை வராமல் ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக என்ன மாதிரி செய்கிறது முக்கியமாக வருகின்றது இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளட்டை செக் பண்ணி பிளட்டில் எவ்வளோ சுகர் இருக்கிறது என்பது ஒரு பாக சொல்லியிருக்கிறீங்க அதே மாதிரி இப்போ இன்சுலின் பாவனையின் போதும் ஒருவர் தனக்கு தானே தான் இன்சுலின் ஏற்றிக்கொள்வார் இப்போ எவ்வளோ இன்சுலின் நான் எனக்கு எடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அதுவும் எந்த நேரத்தில் இப்போ இரவு படுக்க போய்க்க கொஞ்சம் சில வழியில் அந்த மில்லி லிட்டர் என்ற அளவு கூடவே இருக்கும் அதையெல்லாம் எப்படி அவர்கள் விளங்கிக் கொண்டு தாங்களை எடுத்துக்கொள்வார்கள் முந்தி வந்து உண்மையில் வந்து அந்த இன்சுலின் வந்து நோமலான சிரிஞ்சஸில் போத்திலுக்க வரும் இன்சுலின் ஆமாம் அதில் இருந்து எடுத்து கால்குலேட் பண்ணி சில அதிகமான இன்சுலின் வந்து ஹண்ட்ரட் ஒரு எம்எல்ல வந்து ஹண்ட்ரட் ஜூனியர்ஸ் இருக்கும் அதை கால்குலேட் பண்ணி அதில் எல்லாம் ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் இப்போ வந்து டெக்னாலஜி கூடுறதால உண்மையில் வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்கின்றது இப்போ வந்து இப்போ இப்போ வந்து இப்போ இப்படி பேன் லக்ஷரி பேனியல் எல்லாம் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு கலர்ஸில் இருக்குது ப்ரௌனில் இருக்குது ரெட்டில் இருக்குது க்ரீனில் இருக்குது வேறு வேறு கலர்ஸ் அப்போ உமன் தொடக்கம் எல்லாருக்கும் அது ஒரு அட்ராக்டிவ் மாதிரி ஒரு இப்போ ஒரு பேனியை போட்டு கொண்டு போகிற மாதிரி இதை பொக்கட்டுக்க போய் எல்லாம் கொண்டு போகலாம் அப்போ ஒரு அது வந்து ஒரு மேக் லைஃப் ஈஸியாக மற்றது முந்தியண்டா கணக்கு அதுக்குரிய சாமான்கள் எல்லாம் கொண்டு போகணும் மின்சுலின் எடுக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு கொள்வதுக்கு இப்போ இதை இதை பொக்கட்டுக்க போட்டுக்கொண்டு போஷமுக்க போனால் அக்கள் டக்கண்டு தன் தண்டை பாட்டுக்கே ஊசியை போட்டுட்டு வந்து பேசாமல் சாப்பிட வேணும் அப்போ வேலையில் மற்றவர்களுக்கு வேறு என்ன போய் ஊசி போடுறார் கொள்கிறார் என்றா இதுகள் கூட இருக்காது இப்போ பேனை வந்து வெரி இம் வெரி ஈஸியாக வந்துட்டு இப்போ இது வந்து இந்த இந்த இது வந்து இப்போ உண்மைக்கு வந்து ஒவ்வொரு காலம் இதுக்கெல்லாம் காட்ரேஜண்ட் அந்த இன்சுலின் வந்து காட்ரேஜண்ட் சின்ன சின்ன இதுகளை இப்படியான இதுகளில் வரும் இப்படி சின்ன சின்ன இதுகளை இப்போ இதை நாங்கள் உடைச்சி போட்டு இந்த இதை உடைச்சி போட்டு இந்த இதை எடுத்து நாங்கள் இதுக்குள்ளே போடுறது இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இதை இதுக்குள்ளே லோட் பண்ணி போட்டு நாங்கள் இப்போ இதை ஃபிட் பண்ணி போட்டு இதை ஃபிட் பண்ணி போட்டு இதை இதில் நுனியில் வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து ஊசியை வந்து நாங்கள் போடுவோம் அப்போ ஊசியல் வந்து ஊசி கூட இப்போ எங்களுக்கு வந்து வித்தியாசமாக வந்துட்டுது வெரி சின்ன சின்ன ஊசி வந்துடுது ஃபோர் மில்லி மீட்டரில் இருக்குது திக்னஸ் அந்த நீளமும் அந்த அதோட தடிப்பு வந்து வெரி மெல்லிஸு அப்போ ஊசி போகிறது கூட தெரியாது உண்மையிலே நாங்கள் உடச்சு போட்டு பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள இருக்கிற ஊசியின் அளவை தெரியவே தெரியாது கண்ணாலே கண்ணாலே பார்க்க எல்லாம் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இதை வந்து இப்போ இது இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு நாங்கள் இப்போ இதை இதில் போட்டு இப்படி தான் இதை இதுக்குள்ளே நாங்கள் காட்ரேஜை போட்டுட்டோம் ஏற்கனவே என்றா இதை நாங்கள் வேந்து இதில் போட்ட போகிறோம் இதை போட்டு ஃபிட் பண்ணி விட்டால் இது இவ்வளோ தான் செய்கிறது அந்த ஊசியை போட்டுட்டு நாங்கள் இந்த ஊசியை பேர்ந்து நாங்கள் எங்கே ஊசி போடணுமோ அதை போடுறது அப்போ இது வந்து வலி ஈஸியாக்கி வச்சிருக்கணும் முப்பத்தி இதில் அப்போ இப்போ இதை இதை அந்த கப்பை கலட்டின மண்டா நாங்கள் நுனி கப்பை கலட்டின மண்டா அந்த ஊசி வந்து வேறு நான் கப்பை கலட்ட விரும்பலை இப்போ நான் ஊசி கொடுக்க எனக்கு நான் அதை போட விரும்பல அப்போ ஊசி போடுற சைட்டுகள் வந்து வளமையாக வந்து ப்ரெக்னன்ட் டைமில் வந்து நாங்கள் வயிற்றுலையும் கூட இந்த தையிலையும் சொல்கிறது மற்ற மற்ற நான் ப்ரெக்னன்ட்டு சொல்லி சொன்னால் ஆக்கள் கையில் போடலாம் இதில் போடலாம் இதில் போடலாம் சைடில் போடலாம் இந்த தை இதில் போடுறது இப்போ தையில் நாடு முன்னுக்கும் போடலாம் இந்த சைடில் போடலாம் பின்னுக்கும் போடலாம் ஆக்கள் சில பேரை பின்னுக்கு போடுறவேன் ஆனால் அங்கே போ போடுறது எல்லாமே ஈஸி முன்னிப்பாட்டியாச்சு கூட வயிற்றுலையும் இதுலேயும் போடுறது அப்போ முந்தி வந்து நாங்கள் வந்து அல்கோஹால் சோப்பால் க்ளீன் பண்ணி அப்படியே போடுறது இப்போ நீங்கள் வடிவாக க்ளீனாக இருந்தால் செடி வேணும் பண்ணால் நீங்கள் தொடச்சு போட்டு நீங்கள் போடலாம் அப்படியே இப்போ முந்தி வந்து அந்த கணக்க பெரிய திக்கான நீடில் பாவிச்ச மண்டா தான் நாங்கள் இப்படி கையால் ஒரு பிஞ்ச் மாதிரி இப்படி போட்டுக்கொண்டு இப்படி போடுவோம் ஆனால் இப்போ ஃபோர் மில்லி மீட்டர் போட்டோம்னா நாங்கள் அதை பிஞ்ச் பண்ணவும் தேவையில்லை இப்படி போடுறோம் இப்படி அமர்த்துறோம் இப்போ முதல் வந்து ஊசி வந்து எவ்வளோ அளவுண்டு எடுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து ஈஸியாக நாங்கள் இப்படி திருப்பலாம் அப்போ இதில் நம்பர்ஸ் இருக்குது சைபரில் இருந்து அங்கால இவ்வளோ நம்பர்ஸ் அண்டது இருக்குது அப்போ நான் இப்போ பன்னெண்டு யூனிட் போடணுமெண்டா நான் இதில் பன்னெண்டுக்கு இதில் ஊசியை விட்டுட்டு அப்போ ஏற்கனவே இது எவ்வளோ நான் ஊசி போடணுமெண்டது இதுக்குள்ளே எடுத்தாச்சு அப்போ நீடில் அட்டாச் பண்ணி போட்டு அதுக்கு பிறகு இதை போ இதை போ எடுத்து போட்டு நான் இதில் வைக்கிறது இதை மேலுக்கு அமர்த்துறேன் அமர்த்தி போட்டு இப்படி ஒரு ஒன்று தொடக்கம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் செகண்டுக்கு வச்சுருந்தேன்டா சரி அந்த மருந்து அவ்வளோ
அப்ப இவ அந்த இதுக்குள்ள ஒரு இன்சுலின் அளவு எல்லாம் போட்டபடி இருக்கு இத தனியா திருப்பினம் இத அப்படி போடினம் அத முடிய திருப்பி இன்னொரு நீ இந்த அடுத்த முறை நீடில்ல மாத்திர தனியா நீடில் டிப்ஸ் மட்டும் மாத்தினா சரி நீடில் அந்த டிப்ஸ் மட்டும் மாத்தினா சரி அல்லது இதல பிடிச்சு இதல விதண்ட கொண்டு இப்படி போடுறோம் முடிஞ்சது அளவு சோ இது ஈஸி மெட்டது டக்கண்டு இது போகும் இனி கனக்க மறந்தண்டா கூட இப்ப டக்கண்டு அதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சிரிஞ்சி இருக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டாக்ஷண்டு இப்படி நாங்கள் அமர்த்துறது கூட தெரியாது அப்போ டக்கண்டு இப்படி அமர்த்தி இப்படி ஏதாண்ட போட்டு இப்படி கணக்க நீடுலண்டா அந்த அமௌண்ட் வந்து அவ்வளவு நீடிலும் எங்கட இந்த ஸ்கின்னுக்கு போகணும் இது சப்கியூட்டேனிய சின்ன நீடில் அப்போ அதை இப்படி பார்த்துட்டு அப்போ அவ்வளோ நீடிலும் போகிறது முந்தி செலவுலையில் நின்றுடும் முழுதும் போகாது இப்போத்தைய மெதடில் வந்து உண்மையில் வந்து கன நீடில் கூட கணக்க அமௌண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் கூட இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி அமர்த்த தன்னை பாட்டுக்கு போகுது அப்போ இந்த ஒரு தர வந்து இன்சுலின் என்ற ஒன்றும் பயப்படுத்தவே இல்லை இப்போ வந்து நாங்கள் நான் டயபெட்டி பே ப்ரெக்னன்ட்டு சொன்னால் எங்களுக்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்கிறபடியாக எங்களுக்கு வந்து இப்போ இன்சுலின் பாவிக்கிற அளவு குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் எப்படியும் ஏதோ ஒரு நிலையில் இன்சுலின் பாவிக்க வேண்டிய நிலை வரலாம் ஆனால் ஊசி என்ற ஒன்றும் ஒரு தரம் பயப்படுத்தவே இல்லை இப்போ வந்து எல்லாம் வெறும் சிம்பிளாக இந்த ஊசி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மில்லிமீட்டர் வெரி டைனி சரியான சின்ன போகிறது கூட தெரியாது சில வேலை அந்த ஊசி குத்தி பிளட் டெஸ்ட் செய்கிறது க பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஊசி போடுறது வந்து நோ பெயின்ஃபுல் இருக்காது நோகாது அது அவ்வளோத்துக்கு ஈஸியாக்கியாச்சு அதோடு நான் என்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நீடில் வந்து இந்த சிரிஞ்சஸ் வந்து பிளட் டெஸ்ட் செய்கிற அந்த நீடிலோ அல்லது இன்சுலின் டிப்ஸோ கண்டபடி நாங்கள் காபேஜுக்குள்ளே போடக்கூடாது இப்போ ஒரு நீரிழிவு தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கிறவர் வந்து இன்சுலினை தனக்கு தானே எப்படி பாவிக்கலாம் என்பது தொடர்பாகவும் செயல்முறை விளக்கத்தையும் தந்திருந்தீர்கள் இன்றைய தினம் எங்களுடைய கலையகத்துக்கு வருகை தந்து கருத்துக்களை பாய்ந்து கொண்டு மகி டிவிய தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் டாக்டர் நன்றி நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது டிவிய தொலைக்காட்சியின் நலந்தானா நிகழ்ச்சி இன்றைய நலந்தானா நிகழ்ச்சியில் ஒரு கர்ப்பகால பகுதியில் நீரிழிவு தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கின்ற ஒருவர் வந்து எப்படி இன்சுலின் பாவனையை தனக்கு ஏற்ற வகையில் அதனை செலுத்திக் கொள்ளலாம் நடைமுறையில் அவர் வீட்டில் இருந்தபடியே இன்சுலினை எப்படி பாவி இது தொடர்பான ஒரு செயல்முறை விளக்கத்தையும் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு இன்றைய தினம் வழங்கியிருந்தார் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பல்வேறு விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அதுவரையில் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ராஜன் அன்றன் நன்றி வணக்கம்